আসসালামু আলাইকুম টাঙ্গাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি ফারজান আক্তার সহকারী শিক্ষিকা টাঙ্গাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যান্টনমেন্ট শাখা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো এবং নিয়মিত পড়াশোনা করছো বাসায় তোমাদের বাসায় পড়াশোনা করার জন্যই আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের প্রয়াস আশা করি সবাই খুব ভালোভাবে ক্লাসগুলো বুঝবে সমস্যা থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং বাসায় অবশ্যই অনুশীলন করবে আমরা আজকে অনলাইন ক্লাসে দ্বিতীয় শ্রেণী গণিত করব আর আমাদের আজকে গণিতের পাশের বিষয় হচ্ছে যোগ আমি এর আগেও তোমাদেরকে যোগ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকে আবার অল্প কিছু যোগ আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা সবাই একটু খেয়াল করো দেখো প্রথমে রয়েছে এক নম্বরে প্রথমে আমরা জানি এককের ঘর থেকে শুরু করতে হয় এককের ঘরে নিচে সংখ্যা থেকে শুরু করব তাহলে তিন আর পাঁচ আমরা যোগ করব তিনের সাথে যদি আমরা পাঁচ যোগ করি তাহলে আমরা কি করব তিনের পর থেকে পাঁচ ঘর আমরা এখানে আমাদের করে দেখব যে পাঁচ ঘর কত হয় যে যেমন এখানে আমার পাঁচ আঙুল আছে তাহলে তিনের পর থেকে আমরা এই সবগুলো আঙুল গুনব এভাবে অথবা তুমি যদি পাঁচ কর নির্ণয় করে নিতে পারো সেখান থেকে তিনের পরের সংখ্যা থেকে এই এই ঘর পর্যন্ত আমরা গুনে নিব তাহলে আমরা শুরু করি তিনের পর থেকে যদি পাঁচ ঘর পর্যন্ত গুনি তাহলে কত হয় চার পাঁচ ছয় সাত আট কত হচ্ছে আমাদের আট তাহলে আমরা এখানে আট লিখব একইভাবে এবার আমরা দশকের ঘরে যাব দশকের ঘরে এখানে রয়েছে দুই আর উপরে রয়েছে চার তাহলে দুয়ের পর থেকে আমরা চারটা গুনব মানে চার ঘর গুনব তাহলে দুয়ের পর থেকে যদি গুনি তিন চার পাঁচ ছয় চারটা নিলাম তাহলে আমাদের এখানে কত হবে ছয় আশা করি এই অঙ্কটি সবাই বুঝতে পেরেছ তাহলে পরের অঙ্কটি দেখুন পরের অঙ্কটিতে কী রয়েছে এখানে এককের ঘরের সংখ্যা থেকে আমরা উপরে যাব তাই না তাহলে এক আর চার চার এক কত হবে আমরা এটা সবাই জানি চার এক পাঁচ অবশ্যই আমরা সংখ্যা বরাবর লিখব একইভাবে পাঁচের সাথে এক যোগ করে দিলে আমাদের হবে ছয় পরের সংখ্যাটাই যাই আমরা দেখো পরে আছে নিচে দুই উপরে সাত এখন সাতের সাথে দুই অথবা দুইয়ের সাথে সাত যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হয় সাতের পর থেকে দুইটা গুনলেই হয়ে যাবে অথবা দুইয়ের পর থেকে আমরা সাতটা গুনব তাহলে আমাদের হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি গুনি দুইয়ের পর থেকে সাত পর্যন্ত তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় সাতটা গুনব সাত বললেই থেমে যাব না সাত বললে থামবো আমরা বিয়োগের বেলায় আর সাতটা পর্যন্ত গুনতে হবে আমাদের যোগের বেলায় এদিক দিয়ে তোমরা সবাই ভুল করে ফেলো এই জায়গাটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবে দুইয়ের পর থেকে সাতটা ঘর আমাদের গুনতে হবে এখানে সাতটা ঘর আছে তাহলে দুইয়ের পরে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে আমরা কত হচ্ছে দুইয়ের সাথে সাত যোগ করলে নয় তারপরে দেখো আমাদের এখানে দশকের ঘরে কোনো সংখ্যা নেই যদি সংখ্যা না থাকে তাহলে আমরা ওটা ধরব না তার মানে উপরে যা আছে আমাদের তাই বসবে চার তাহলে পরেরটা দেখি এবার আমরা আট আর উপরে আছে শূন্য আমরা জানি যে যোগের সময় যখন আমরা যোগ অঙ্ক করব তখন আমাদের উপরে বা নিচে যেখানেই শূন্য থাকুক সেই শূন্যটা আমাদের ধরতে হবে না তাহলে এখানে যেহেতু আট আছে উপরে শূন্য আছে আমরা উপরে সংখ্যাটা যদি না ধরি কত হচ্ছে আটের আট আর এখানে যেহেতু কোনো সংখ্যা নেই এবং উপরে নয় আছে তাহলে এটা যা আছে তাই হবে তার মানে নয় বসবে একইভাবে পরের অঙ্কটাও সেম এখানে যেহেতু শূন্য রয়েছে আমরা শূন্যকে ধরবো না তার মানে এখানে আমাদের দুই নয় রয়েছে নয় লিখব এবং দুয়ের দশকের ঘরে দুয়ের উপরে কোনো সংখ্যা নেই সেই সংখ্যা না থাকলে নাই আমরা এখানে দুয়ের দুই লিখে দিব ওকে আশা করি এই পাঁচটি অঙ্ক উপর নিচের এই অঙ্কগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা পাশাপাশি কিছু যোগ করব পাশাপাশি যোগগুলো খেয়াল করো আমরা একটু যদি চিহ্ন দিয়ে করি তাহলে আমাদের ভুল হয় না নাহলে তোমরা একবার এটা দিয়ে করো আর একবার অন্য সংখ্যার সাথে মিলিয়ে ফেলো একটু চিহ্ন দিয়ে ছোটো একটা চিহ্ন দিয়ে করার চেষ্টা করবে তাহলে দেখো একের সাথে ছয় যোগ করবো আমরা তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রথমে যে এককের ঘরটা রয়েছে একক দশক আমরা সবাই পড়তে জানি তো এককের ঘরটা যে রয়েছে সেটার সাথে আমরা এই পাশের যে সংখ্যাটা রয়েছে তার এককের ঘর ধরবো তাহলে আমরা একের সাথে ছয় যোগ করব ছয় আর এক কথা হয় সাত আমরা একটু দূরে লিখব এটা এককের ঘরেই থাকবে যেটা আমরা এককের ঘর থেকে নিব সেটা এককের ঘরেই থাকবে এবং যেটার সাথে আমরা দশকের যেই যোগটা করব সেটা দশকের ঘরে থাকবে তাহলে এখানে আমাদের আছে তিন এবং দুই তিন আর দুই যোগ করলে আমরা জানি চার পাঁচ কত হয় পাঁচ হয় তাহলে এখানে কত লিখব পাঁচ তারপরে দেখো সাত নাম্বার অঙ্কে কী রয়েছে যে সাতানোর সাথে চল্লিশ যোগ করতে হবে একইভাবে আমরা প্রথমে এক একের ঘরটা ধরে নেই তাহলে এক একের ঘর যদি ধরি এখানে আছে শূন্য আর এখানে আছে সাত তাহলে কী লিখবো আমরা শূন্য ধরতে হয় না যেহেতু সাত লিখব আর এখানে আছে চার আর পাঁচ যদি চারের সাথে পাঁচ যোগ করি তাহলে কত হয় 
পাঁচটা ধরতে হবে ঠিক আছে চারের পর থেকে তাহলে চারের পর আমরা জানি পাঁচ ছয় সাত আট নয় পাঁচ কত হলো নয় হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে লিখব নয় একইভাবে এটাও কি হবে তিনের সাথে শূন্য মানে তিনই হবে আর এখানে যেহেতু কোনো সংখ্যা নেই পাঁচ রয়েছে আমরা পাঁচ লিখে দিব তারপরে এটাও একই রকম অঙ্ক এখানে আট লিখব আর এখানে আমাদের সাত আছে আর কোনো সংখ্যা নেই সাত লিখব পরের অঙ্কটাই দেখো এখানে এককের ঘরটা ধরব এখানে দশকের ঘর নেই চিন্তা করার কোনো বিষয় নেই দশকের ঘর না থাকলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই যেভাবে অঙ্কটা আছে আমরা সেভাবেই উত্তরটা লিখব তাহলে এককের ঘর দিয়ে যদি শুরু করি দুয়ের সাথে চার যোগ করলে আমাদের হচ্ছে ছয় যেহেতু আমাদের দশকের ঘর একটা এবং এখানে কোনো দশকের ঘর নেই তাহলে আমাদের যে যা আছে তাই আমরা লিখে দিব তার মানে হচ্ছে নয় আশা করি এই অঙ্কগুলো সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা এস ডাব্লিউ দিব তাহলে দেখো আমরা আজকে তো পৃষ্ঠা নাম্বার উনিশের অঙ্কগুলো করেছি আর আমাদের এস ডাব্লিউ থাকবে পৃষ্ঠা বাইশ তেইশ এর যোগ অঙ্ক তার মানে আমাদের যে যোগ অঙ্কগুলো ওখানে রয়েছে সেই যোগ অঙ্কগুলো আমরা সুন্দরভাবে করব এবং অবশ্যই বাবা মাকে দেখাবে আর আমি আজকে তোমাদেরকে পৃষ্ঠা উনিশে কিছু অঙ্কগুলো দেখে দিয়েছি এর মধ্যে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করবে অথবা বাবা মাকে দেখাবে তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম